ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ತ್ರಿ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡ್ರಾನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಸೊ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಟು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟು ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಇಪ್ಸಿಲನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟು ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಜನರಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
due to all these charges. So that is V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus so on up to Vn. Okay. So we need to add all this since uh, electric potential is a scalar quantity we are not going to consider the direction here because it don't have uh, direction. So therefore simply we are adding all the potential that uh, uh, due to all these charges at point uh, P. So therefore we will add them all these potentials. So V is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. So Q1 by R1 plus 1 divided by 4 V2 value 1 divided by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2 plus so on up to Vn that is 1 divided by 4 pi epsilon naught Qn divided by Rn. Okay, so now so you take the common thing here that is uh, 1 divided by 4 pi epsilon naught is common here what is left Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus 1 up to Qn by Rn. So this is the expression for electric potential due to multiple charges at point P. So this is the expression. Okay. So we need to know one uh, point here, very important point electric potential electric potential due to positive charge is taken positive and electric potential due to negative charge thandre negative charge is taken negative this is very important note here so andre yen andre ondu vele positive charge ittu antu helkodri allinda a charge in the yavudu ondu point alli electric potential enadru produce agutte andre a value yavattu now positive thagobeku due to positive charge electric potential is positive and due to negative charge electric potential is negative suppose nodi if Q2 is a negative charge, we will have the expression of minus Q2 by R2. In electrostatics, suppose we have to calculate scalar quantities, we will consider the charge and consider the charge sign. Okay, scalar quantities. If we have vector quantities, there is no need to consider the sign. Directly, we can write its magnitude. Okay, because sign is used to know the direction of the vector quantity. Okay, thank you one and all.